എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ റെഗുലർ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് റെഗുലർ സെറ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദി ലാംഗ്വേജ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് കോൾഡ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ചോംസ്കി ഐഡർക്കിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്നും അതുപോലെ ടൈപ്പ് ത്രീയിലാണിത് വരുന്നതെന്നും അപ്പം ടൈപ്പ് ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണത് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ് സോ ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദി ലാംഗ്വേജസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ സം റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആർ റെഫർ ടു എസ് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിനാണ് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിനാണ് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് എ സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേണിൻ്റെ സീക്വൻസിനെയും റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേണിൻ്റെ സീക്വൻസിനെയും റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും റിക്കേഴ്സീവ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓവർ സിഗ്മ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന ആൽഫബറ്റിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ഡെഫിനിഷനാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എനി ടെർമിനൽ സിമ്പിൾ ഫൈ ആർ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഏതൊരു ടെർമിനൽ സിമ്പിളും ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും എനി സിമ്പിൾ എക്സ് ഇൻ സിഗ്മ ഈസ് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പം സിഗ്മയിലുള്ള ഏതൊരു സിമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കൺകാറ്റിനേഷൻ ഓഫ് ടു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ട് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കൺകാറ്റിനേഷൻ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും യൂണിയൻ ഓഫ് ടു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ട് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ യൂണിയൻ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ക്ലോഷർ ഓഫ് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ക്ലോഷർ എന്തായിരിക്കും ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റെഗുലർ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എനി സെറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ബൈ എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എസ് റെഗുലർ സെറ്റ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റിനെയാണ് റെഗുലർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റിനെയാണ് റെഗുലർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലെറ്റ് എ ബി എലമെൻറ്റ് സിഗ്മ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റിലുള്ള രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ആണത് എയും ബിയും അപ്പം ഇവിടെയുള്ള എ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കാരണം എന്താണ് സിഗ്മയിലുള്ള ഏതൊരു സിമ്പിളും റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലർ സെറ്റ് ആണത് സെറ്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ കേളി ബ്രേസ് എ ഇപ്പം സിമിലർലി ബിയുടെ റെഗുലർ സെറ്റ് ആണത് സെറ്റ് ബി അല്ലെങ്കിൽ കേളി ബ്രേസ് ബി അതുപോലെ എയുടെയും ബിയുടെയും യൂണിയൻ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക സെറ്റ് എ കൊമ ബി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം എ പ്ലസ് ബിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റെഗുലർ സെറ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് എ കൊമ ബി ആണ് ഇനി നമുക്ക് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ വൺ എന്താണ് സെറ്റ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ ആണ് എൽ ടു എന്താണ് സീറോ കൊമ അപ്സിലോൺ ആണ് അപ്പം രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുക അല്ലേ അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഒറ്റ എലമെൻ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ വൺ യൂണിയൻ എൽ ടു എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക അപ്സിലോൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ